SpaceX's Crew-2 mission is now set to launch on Friday morning. This following a 24-hour bad weather delay, the launch will be taking place from the Kennedy Space Center's launch pad 39A that you can see behind me just across the water. That is where our Apollo launches went off. That is where our space shuttle launches started their journey from. And so when we see now commercial space being able to use this original asset that was you know, got the American space program up and running. Now we're sharing it with commercial and international partners. It's even greater than we imagined that it would be. Frenchman Thomas Pesquet will be the first European to fly on a SpaceX mission. He and the three other crew members will be discovering for the first time what it's like to fly to space with a private company and all the brand new traditions that go along with it. Alors on verra cette chorégraphie minutée euh, absolument remarquable avec l'arrivée en Tesla à partir du fameux euh, euh, suit-up, l'endroit où ils, ils auront mis leur costume un peu de, du futur. Ils vont arriver au pied de ce lanceur, euh, au pied de la tour noire. Là, ils vont sortir, ils vont faire un tour du lanceur pour, euh, comme un petit peu le capitaine de bord avant de décoller. Ils, ils vont observer, euh, faire quelques photos, puis ils vont prendre l'ascenseur, ils vont monter tout en haut de cette tour. Ils vont avoir quelques minutes pour un certain nombre de... Petites choses traditionnelles, notamment le dernier coup de fil à la famille, ce qui est toujours euh, euh, bienvenu. Ils donnent un petit coucou à partir du haut de la tour. Euh, ensuite, ils vont rentrer par la passerelle, ils vont accéder à une petite salle blanche qui a été peinte en blanche, qui leur permettra de signer sur une petite autographe à l'entrée euh, de, de la capsule. That's when Thomas Pesquet, Megan MacArthur, Shane Kimbrough and Aki Oshide will finally enter the Dragon Capsule, which looks just like this one and which will be taking them all the way to the International Space Station.